94.3 माय एफएम पर मैं हूं अनिमेश विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड हैप्पी संडे इस वक्त आइकॉन्स में एक बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी से मुलाकात करने का वक्त है जिन्होंने क्राइम की दुनिया में बेहतरीन काम किया है और वहां की तमाम बातें अपनी पत्रकारिता के जरिए वो निकाल कर बाहर लाए हैं कुछ इस अंदाज में कि उनका परिचय क्या दिया जाए ये जानना बहुत लाजमी हो जाता है तो सबसे पहले आपका माई एफ में बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया अनिमेश और इस वक्त मैं जिस असमंजस में हूं कि आपका तारुफ आपका परिचय क्या दूं मैं आपको मैं एक जर्नलिस्ट कहूं एक रिपोर्टर कहूं एक क्राइम हिस्टोरियन कहूं कहूं तो क्या कहूं कोई मुझे पहचानना चाहता है या कोई मुझे ये कहना चाहता है कि विवेक अग्रवाल क्या है जी। तो सिर्फ एक इंसान के रूप में देखें मानवता की दृष्टि से मानव के रूप में देखें वही ज्यादा अच्छा है जहां तक रह गई बात प्रोफेशन की या कार्य की तो मैं एक पत्रकार पहले हूं जी। और पत्रकारिता में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है अपराध जी। उसका काम करते हुए मेरे मुझे कुछ समय हुआ और मुझे उसमें जो विशेषज्ञता हासिल हुई है इसी कारण लोग मुझे क्राइम हिस्टोरियन के रूप में या अपराध इतिहासकार के रूप में पहचानने लगे या मानने लगे हैं बिल्कुल ये जो आपकी पहचान बनी है आपकी मेहनत की बदौलत बनी है और आप समझ चुके हैं रायपुर के हमारे साथ आज आइकॉन्स में हमारे मेहमान हैं विवेक अग्रवाल जी जाने माने क्राइम रिपोर्टर क्राइम हिस्टोरियन राइटर और इनसे ढेर सारी बातें भी होने वाली हैं तो यही रहिएगा नाइन्टी फोर पॉइंट थ्री माई पर अनिमेश के साथ जानने के लिए विवेक अग्रवाल जी का क्राइम जगत की बातें निकाल कर लाने वाला एक बेबाक बिंदास और बहुत ही ज्यादा जज्बे से भरा हुआ अंदाज संडे के इस बहुत ही बेहतरीन से पल में बातें हो रही हैं एक बेहतरीन इंसान विवेक अग्रवाल जी से जो एक क्राइम हिस्टोरियन है एक जाने माने रिपोर्टर हैं राइटर हैं और उनकी किताबों में हमें अपराध जगत की वो तमाम कहानियां और उनके पीछे का सच देखने को मिलता है लेकिन एक सच विवेक जी मैं इस वक्त आपसे जानना चाहता हूँ की ये जो फील्ड है अपराध जगत की पत्रकारिता इसमें आपका आना कैसे हुआ देखिए सच कहूँ तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी आना ही नहीं चाहता था जी। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि मैं एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट हूँ <laughs> लेकिन ये जरूर है कि मैं छोटा था तभी से डिफेंस में जाना चाहता था एक एक्टिव कमांडो के रूप में सर्विसेज ज्वाइन करके वहाँ काम करने की मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी यही कारण था कि मैंने अपना जो मानसिक और शारीरिक तैयारी थी वो भी उसी तरह से की और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि पिताजी मेरे जो है वो न्यायाधीश थे और घर परिवार में सारा माहौल जो है वो दिन रात उनकी आ, कानूनी दाव पेंच और ये वो सब चीजें चला करती थीं थोड़ा सा शरारती मस्तिष्क होने के कारण हर वक्त कुछ न कुछ उठापटक में लगे रहता था उससे बावस्ता होता था तो मुझे ये हमेशा महसूस होता था कि कुछ न कुछ नया करना चाहिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले और उसके चक्कर में ये होता था कि चलो कुछ करते हैं जी। तो सामान्य जिंदगी में तो आपको जो भी कुछ दिखाई देता है या जो भी कुछ होता है वो सामान्य होता है जी। और सामान्य के पीछे क्या है जी। अगर कोई व्यक्ति उत्साही लाल है अतिरिक्त मेरे जैसा जी। जी। तो वो आगे की चीजें खोजने में भरोसा करता है उज्जैन में इंदौर में या अन्य शहरों में रहते हुए मैंने फ्रीलांस पत्रकारिता की पढ़ाई करते वक्त उसके बाद में सन उन्नीस से मैं मुंबई पहुंचा और वहां से जो है वो पत्रकारिता का जो मेरा दौर है वो अखबारों और चैनलों के साथ ज्वाइन करके और काम करना शुरू हुआ जी जी। वहां जाने के बाद में जब खुदाई करनी शुरू की और वहां तो ये था कि एक ठोकर भी लगे तो एक बड़ी खबर मिलती थी जी जी। मुंबई में और अपराध वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था अंडरवर्ल्ड फ्लॉरिश कर रहा था 92 का दौर जो है वो 90 का पूरा दशक उस वक्त में हम लोगों को बहुत मौका मिला अंडरवर्ल्ड की खबरें करने का और बिल्कुल वो आपकी पहचान बनी और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ सिलसिला आज के इस बदलते परिवेश में कहां तक पहुंचा है क्या कुछ आप महसूस करते हैं जानेंगे आपसे 94.3 फोर पॉइंट थ्री माई पर कुछ अभी का दौर विवेक जी काफी बदल गया है सोशल मीडिया के आने से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं लेकिन ये जो सोशल मीडिया का आगमन है जिसके जरिए पत्रकारिता भी हो रही है और एक तरीके से अब कोई फिल्टर नहीं है कोई संपादन नहीं होता है ऐसी पत्रकारिता ऐसी सोशल मीडिया जो कि एक पावर है अपने आप में उसे कैसे देखते हैं आप देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आने से मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलिए एक चीज ये होगी कि स्पीड जो है वो खबरों की बहुत बढ़ जाएगी जी, जी, कल तक एक फोटो भी हासिल करने के लिए हमें 50 50 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था जी, कल तक हमें एक छोटी सी खबर वेरीफाई करने या दौड़ भाग करने करके हमें कहीं जाना पड़ता था आज तो ऐसा है कि अगर अनिमेश कहीं पर मौजूद हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अनिमेश यार देखो तुम्हारे आस जरा वहां पर फलानी जगह 
आग लगी है तो हाँ मेरे सामने ही ये आग लगी है जरा एक काम करो अपना कैमरा ऑन करके और वहां का जितना भी चीजें दिखाई दे रही है वो मुझे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखाओ वीडियो कॉलिंग ऐप पे दिखा दो जी, जी. और आप वो सारा मुझे दिखा देते हैं और मैं यहाँ पे वो ओरिजिनल जो चीज है वो देख करके रिपोर्टिंग कर सकता हूँ भले ही प्रिंट के लिए हो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हो रेडियो के लिए हो वेब पोर्टल्स के लिए हो या मैं वो वीडियो मंगा करके उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ वहां से फोटो मंगा सकता हूँ आप मुझे वहां से टेक्स्ट करके भेज सकते हैं जी, जी. लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो फिल्टर खत्म हो गया है जो संपादन खत्म हो गया है उसके बहुत बड़े खतरे हैं और वो उसके नुकसान हमारे सामने आ रहे हैं जी. लगातार जो फर्जी खबरों की बाढ़ आ गई है घटिया स्तर की भाषा के साथ में गाली गलौज की भाषा के साथ में खबरों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने पत्रकारिता का बड़ा नुकसान किया है और इस बारे में सिर्फ सरकार को नहीं सिर्फ समाज को नहीं सिर्फ पत्रकारों को नहीं बल्कि इंटरनेट पर आजादी के जितने पैरोकार हैं बोलने की आजादी के जितने पैरोकार हैं उन्हें दोबारा इस बारे में सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए जी बिल्कुल तो ये जो एक सोचने की प्रक्रिया की शुरुआत की विवेक अग्रवाल जी बात कर रहे हैं और अभी इस वक्त विवेक जी एक चीज मैं जानना चाहता हूं तब का दौर अब का दौर एक चीज हमेशा महसूस की गई है कि पुलिस की जनता से एक दूरी रही है धीरे धीरे कम जरूर हो रही है लेकिन ये जो जनता के अपराधों को रोकने का जिम्मा पुलिस के पास है वो ही जनता से दूर है विसंगति सी लगती है कैसे देखते हैं आप इसे समस्या ये है कि हमारी जो पुलिस है आज भी ब्रिटिश काल की पुलिस की तरह से बिहेव करती है और जी, काम करती जी, है कम्युनिटी पुलिसिंग का जो फॉर्मेट पिछले 30-40 सालों में अन्य देशों में डेवलप हो चुका है हम उससे आज भी कोसों दूर है जी तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उस की जो कमी है सबसे पहले तो वो भरनी बहुत जरूरी है ऐसा बहुत सारा हुआ है पिछले दिनों इसिस में गए हुए बहुत सारे लड़के बच्चों को ज्वाइन करने से पहले ही रोक दिया है या वहां से वापस लेकर के आए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे बनाने के बदले में उन्हें काउंसलिंग करके और उन्हें मुख्य धारा में लाने की बहुत सफल कोशिश मुंबई पुलिस ने की है जी, जी, जी. और मैं ये मानता हूं कि इस तरह की जो कोशिशें हैं वो समाज के हर तबके के साथ में होनी चाहिए जो हम अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर किसी स्तर पर लेख कर रहे हैं कम है हमारे पास बिल्कुल ये कमी दूर होगी उम्मीद करते हैं विवेक अग्रवाल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और ये जो बातें हैं ये लगातार यूं ही होती रहेंगी हम एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटीज को आपको आईकॉन में मिलाते हैं भाई दबे आप किससे मिलना चाहते हैं ये आप बता सकते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे मैं आरजे निमेश के नाम से हूं वहां इंतजार आपका कर रहा हूं हैप्पी संडे वंस अगेन हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर खुश रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा सुनते रहिएगा 94.3 फोर पॉइंट थ्री